നമസ്കാരം അല്ലേ ഈ കാണുന്നതാണ് ചൊവ്വര എന്നാ യഥാർത്ഥ ചൊവ്വര ഇവിടുന്ന് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര കിലോമീറ്ററോടെ മുന്നോട്ട് പോകണം ആ ഈ കാണുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ചൊവ്വര അല്ല വെറും ചൊവ്വര അല്ല ചൊവ്വര അങ്ങാടി രാജാരവിവർമ്മന്റെ ചൗക്കപ്രമ പണ്ട് ഈ കൊച്ചി രാജ്യം ഭരിച്ചോണ്ടിരുന്ന കുറച്ച് രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ അടുത്താണ് താമസിച്ചോണ്ടിരുന്നത് തൃശ്ശൂർ പേരൂർക്കാർക്ക് കടത്ത് വഴി സാധനങ്ങളെല്ലാം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ചൗക്കപ്പറമ്പ് വഴിയാണ് ആ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഈ പഴയ ചൗക്കപ്പറമ്പാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ചൊവ്വര മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ ഒരു ലിപിയുടെ പേരൂടെയാണ് ഈ ചൊവ്വര എന്നുള്ളത് എടാ മോനെ അനീഷടാ ഡയറക്ടർ എങ്ങോ നേടാ ഈ പറയുന്നൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെയല്ലേ തള്ളൊന്നുമല്ല അല്ല വിഷ്ണു ഭായി ഗൂഗിള് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോ അവരിതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഗൂഗിളാ ബാക്കി പറയാ ഇത് ഏറെക്കുറെ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണെന്നാണ് ഇമ്മാര് പറയുന്നത് അല്ല സത്യമായിട്ടും ഈ കഥ നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ മാസം ബാക്കി നിങ്ങൾ കണ്ടുപോകും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ദിസ് വീഡിയോ ഇസ് സ്പോൺസർഡ് ബൈ ഖിൽ രാജ ഇന്ത്യസ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് പ്ലേ എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് ലോഗ് ഓൺ ടുഡേ വെബ്സൈറ്റ്
നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ഇങ്ങോട്ട് പോകാണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ മറ കൂടെ പോയി ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചാണ്ട് സിക്സ് ഒക്കെ അടിച്ച ടീമിനും ജയിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് മാ കൂടെ പ്ലീസ് മാമ മാമ പ്ലീസ് മാമ ഏ മാമ പ്ലീസ് മാമ പ്ലീസ് മാമ ഏ മാമ ഏ ചോദിക്ക് പ്ലീസ് മാമ അതെ എനിക്ക് അവനെ പുറത്തേക്ക് കളിക്കാൻ ഇവിടെ നല്ല പേടിയാ ഏതൊക്കെ ഇട കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാത്ത പ്രായ അവന്റെ അച്ഛൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോ അവൻ ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാ പിന്നെ അത് മതി അന്നത്തേക്ക് തല്ലു കൂടാനായിട്ട് എന്തോരം കെഞ്ചിട്ടാ നിന്റെ അമ്മ കളിക്കാൻ വിട്ടെ ആ വീട്ടിലെ മോട്ടർ കംപ്ലൈന്റ് ആയതുകൊണ്ടേ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാരടുത്തും ദേഷ്യാടാ എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് തന്നല്ലോ എന്തിന് എനിക്ക് സ്നാക്സ് കഴിക്കാൻ എന്റെ മമ്മ പാവാ ബോളിങ്ങും പേരും ഞാനാണ് ഓപ്പണിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബോളും പേരും തരില്ല എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് നിക്കാൻ വേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണോ ജീവിയാണെന്ന <laughs> 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 ഒരാറ നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ തുറക്കും എടാ ഇവനെ വൈകിട്ട് വരെ എങ്ങനെ തീറ്റി പോയിട്ടും അവന്റെ തള്ള അവന്റെ പോകട്ടിലേക്ക് പൈസ തിരി കയറ്റിയത് ആ തള്ളക്കറിയായിരിക്കും എന്റെ ഒരു ദിവസം ചെലവ് ഡാ ഇവനെ നമുക്ക് രാമചേട്ടന്റെ കടയിൽ കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ ബാക്കിക്ക് ഇവിടെ പറ്റും കൊടുക്കാം ഏ കടയിലെ സ്ഥിരം കുട്ടികളാണല്ലോ ഇത് ഏതാടാ ഒരു പുതിയ ബയൽ കുട്ടി ഹായ് ചേട്ടാ മൻമോൻ പൊറോട്ട ബീഫ് ആയോ പൊകച്ച് കൊല്ലൂരാ ബേട്ടാ അല്ല സാധാരണ നിങ്ങൾ പൊറോട്ടയും സാമ്പാറല്ല പറയാറ് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇയാൾ നമ്മൾ ആക്കാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാ എനിക്ക് മൂന്ന് പൊറോട്ട ഒരു ബീഫ് കറി ഒരു ചായ എന്തിനാ മേടിക്കണ മോനെ മോന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇരിക്കുന്നത് എന്നെ എനിക്ക് വേണം നാല് പൊറോട്ടയും ഒരു ബീഫ് കറി ഒരു ചായ മോനെന്താ വേണ്ടേ ചേട്ടാ എനിക്ക് പത്ത് പൊറോട്ട രണ്ട് ബീഫ് കറി ഒരു ചായ ഒരു പാലും വെള്ളം നിങ്ങൾ കഴിച്ചോ ചേട്ടാ സ്റ്റാർട്ടർ ഇത് മതിയേ ബാക്കി പിന്നെ പറയാം പൊളിക്കും ഡീസലിന് <laughs> 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 ഇനി എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ മോനെ അടുത്ത പൊറോട്ട ഇട്ട് വേണ്ട ഇതന്നെ കഴിക്കട്ടെ നിങ്ങളോടല്ല ആ മോനോടാ വേണ്ട ഞങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് കഴിച്ചോളാം അല്ലേ രണ്ട് രൂപയോ ഇതുള്ള ബാക്കി പതിനേഴ് പൊറോട്ട നാല് ബീഫ് മൂന്ന് ചായ ഒരു പാല് പിന്നെ അഞ്ച് പഴംപൊരി പാഴ്സൽ പഴംപൊരിയോ ആരോൻ എന്തോ എന്തുവാടാ ഒന്നുമില്ലടാ അമ്മ വിളിച്ചേ അമ്മ കല്യാണത്തിൽ നാളെ വരൂ നമുക്ക് ഇറങ്ങണ്ടല്ലോ ഏതാ പിച്ചില് കല്ലോ 
എന്റെ ദുരിതം നമ്മടെ മോലെ അവൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ ഞാന പറഞ്ഞ ആർമിയിൽ നേവിയിലോ ട്രൈ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അവൻ എവിടെയാ എവിടെ അവൻ ആർമിയില് വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ലൈൻമാൻ മാത്യുവിന്റെ മോലെ അവൻ പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റപ്പോ ഞാന പറഞ്ഞ അവനോട് ലൈൻമാന്റെ പി എസ് സി എക്സാം എഴുതാം എന്നിട്ട് അവന് ഗവൺമെന്റ് കിട്ടിയ അവൻ തോറ്റു പത്താം ക്ലാസ് എന്നോട് പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരം വരും ഇന്ന് ഒന്ന് ഒറ്റക്ക് കിട്ടിയിട്ടാണോ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു പൂച്ചകളെല്ലാം കൂടെ പാത്രങ്ങൾ എല്ലാം തട്ടി താഴെ പൊറോട്ടും ബീഫും കഴിച്ച് ചോറെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന നീ വിചാരിച്ച എനിക്ക് 
കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല അമ്മ പൊക്കോ പക്ഷെ വഴിയുണ്ട് ഇതാണ് നീ രാവിലെ പറഞ്ഞ കുടുംബം പ്രാരാബ്ദമായിട്ട് പറയുന്നത് ആനക്കൊണ്ടയുടെ കഥ നല്ലതാ ഹൃദയം നീ കെട്ടുമ്പോലെ ആയിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ഞാൻ വന്നിട്ട് രണ്ടാ മതി നീ കഥ കിട്ടു ഈ ചെമ്മാകുത്തിയുടെ തലണ്ടോണ്ടിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ എന്റെ കൃഷ്ണ അല്ലെങ്കിലും ഇയാളെയും കൊണ്ട് ഇത് പറ്റും തോന്നില്ല ചേച്ചി വന്നാൽ ഒരു സുഖം അങ്ങള ഇതൊക്കെ രാജേഷ് സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി അടച്ചേക്കണതാ അങ്ങള് കല്യാണത്തിന് പോയില്ലേ രാജേഷ് ഏതാ അങ്കിള് അനോക്കൊണ്ട ഞാനതെടുക്കാടുന്നു നിന്റെ ചെക്കണ്ടായവിടെ പിള്ളേരെ കയ്യിൽ ആ സീഡി ഇങ്ങനെ കിട്ടി തീർന്നു കേട്